வெல்கம் டு அபிஸ் கிளாஸ் ரூம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ட்ரஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு நடந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நம்முடைய ஆன்சர்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பாட்டை பார்க்க போகிறோம் கணித பகுதியை அதனுடைய விடைகளை பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தி நம்பர் ஹூஸ் மல்டிபிகேட்டிவ் இன்பர்ஸ் இஸ் தி நம்பர் இட் செல்ஃப் தி நம்பர் இஸ் இதுக்கு மல்டிபிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா எந்த நம்பரோட இன்னொரு நம்பரை மல்டிபிளை பண்ணும்போது மல்டிபிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி கிடைக்கணும் மல்டிபிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன் இதுக்கு ஆன்சர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா மைனஸ் ஒன்னுடைய மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன் நாலு மல்டிபிளை பண்ணும்போது ஒன் அப்படிங்கிறது மல்டிபிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி கிடைக்கிறது அப்போ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டா இருக்கும் ஒரு எண்ணின் பெருக்கள் தலைகீழி அதே எண் எண்ணில் அந்த எண் மைனஸ் ஒன்னுக்கு மைனஸ் ஒன்னால பெருக்கும் பொழுது ஒன்னு அப்படின்னு கிடைக்கும் பெருக்கல் சம்மணி கிடைக்கும் அதனால ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சரா இருக்கும் செகண்ட் ஒன் தி கியூப் ஆஃப் அ நெகட்டிவ் நம்பர் ஈஸ் கியூப் ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் அப்படின்னா இப்போ மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கிற மைனஸ் ஒன்னு த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ற மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஆயிடும் மறுபடியும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் அப்போ எப்பொழுதும் குறை என்னாகும் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் ஃபைவ் இஸ் இப்போ டென் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் ஒன் பக்கத்தில் எவ்வளோ ஜீரோஸ் போடணும் ஃபைவ் ஜீரோஸ் போடணும் இதை ஒன்று மல்டிப்ளை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு டிஜிட்டை அப்புறம் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஒன் ஒன் எயிட் ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஒன் அடுத்தது ஃபோர்த் கொஸ்டின் தி வேல்யூ ஆஃப் த்ரீ பவர் ஏஸ் ஈக்வல் டு ஒன் தென் தி வேல்யூ ஆஃப் ஏ இஸ் எனிதிங் பவர் ஜீரோ தான் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுக்கு வந்து எப்பவும் பூஜ்யமாக இருந்தால் தான் அதனுடைய மதிப்பு ஒன்றாக இருக்கும் அதனால ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல என்னவா இருக்கும் ஏனுடைய மதிப்பு பூஜ்ஜியம் ஆப்ஷன் டூ பிப்த் கொஸ்டின் தி ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் இஸ் பயார் ஸ்கொயர் ஹியர் த பை இஸ் ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் வந்து பயார் ஸ்கொயர் தான் அப்படி பை அப்படிங்கிறது என்னது இஸ் அ இரேஷனல் நம்பர் விகித முறா என் பை வந்து எப்பவுமே விகித முறா அடுத்தது சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் தி லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் பெயிண்டிங் ஆர் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் கியூ அண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இட்ஸ் ஏரியா இஸ் ஏரியா அப்படின்னா எதை எதை மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கு லென்த் இன்டு பிரெத் தான் ஒரு ஃபார்முலா அப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை எப்படி பண்ணுவேன் ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் டுவெண்ட்டி அப்படி போட்டுருவேன் இதனுடைய பவர்ஸை ஆட் பண்ணணும் எக்ஸோடைய ஒன்றுமே இல்லைன்னா மேலே ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் கியூப் அடுத்தது ஒய் கியூப் ஒய் த்ரீயையும் இங்கே எதுவும் இல்லைன்னா ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை ஆட் பண்ணும்போது ஃபோர் அப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் கியூப் ஒய் பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் செவன்த் ஒன் த்ரீ ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈஸ் சேம் ஆஸ் ஹோல் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டால் என்ன மீனிங் அப்படின்னா இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அர்த்தம் அப்புறம் த்ரீ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் ஒன் நெக்ஸ்ட் எயிட்டு சிம்பிள் ஃபார்முலா டு கேல்குலேட் நைன்டி எயிட் ஸ்கொயர் ஈஸ் கணக்கிட உதவும் தொண்ணூற்றி எட்டு ஸ்கொயரை கணக்கிட உதவும் எளிய சூத்திரம் என்னது இதை என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏங்கிற இடத்துல ஹண்ட்ரட்னும் பிங்கிற இடத்துல ரெண்டு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணா என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் தொண்ணூத்தி எட்டு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆப்ஷன் ஒன்னு நெக்ஸ்ட் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் தி நெக்ஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கியூப் நம்பர் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈஸ் முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சின் அடுத்த முழு கன எண் எது அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் கியூப் ஐந்தின் கனம் தான் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இப்போ அதுக்கு அடுத்த கியூப் என்னது அதுக்கு அடுத்த கன எண் என்னது ஆறு கியூப் என்ன அப்படின்னா இருநூத்தி பதினாறு ஆப்ஷன் ஒன் அடுத்தது பத்தாவது கொஸ்டின் தி சம் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஈஸ் நைன்டி செவன் ஒன் நம்பர் எக்ஸீல்ஸ் எனதர் பை ஃபைவ் தி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஈஸ் தமிழ் வருஷனில் இரண்டு எண்களின் கூடுதல் தொண்ணூற்றி ஏழு மற்றும் 
மற்றொரு எண்ணை விட ஐந்து அதிக மீனில் அவற்றுள் மிகச்சிறிய எண் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க தெரியாதுங்கிறனால எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் இன்னொரு நம்பர் வந்து ஒரு எண்ணை விட ஐந்து அதிகம் அப்படிங்கிறனால இன்னொரு நம்பரை எக்ஸ் பிளஸ் அஞ்சுன்னு வச்சுக்கிறோம் எஸ் ரெண்டு ஒன்றை கூடுதல் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு அதனால் நடுவில் ப்ளஸ் போட்டு தொண்ணூற்றி ஏழுன்னு போடுறோம் ரெண்டையும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு சிக்கல் தொண்ணூற்றி ஏழு ரெண்டு எக்ஸ் வந்து அஞ்சை மைனஸ் பண்ணால் தொண்ணூற்றி ஏழு மைனஸ் அஞ்சு தொண்ணூற்றி ரெண்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூற்றி ரெண்டை ரெண்டால் வகுத்தா நாற்பத்தி ஆறு மிகச்சிறிய எண் தான் கேட்குறாங்க என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிகம்ஸ் தி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பை ஆன்வலி தி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆர் இயர்ஸ் ஆர் சிங்கிளா இருந்துச்சுன்னா இயர்னு வந்துச்சுன்னா இஸ் இல்லைன்னா ஆர் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் வருஷனில் தனி வட்டியின் மூலம் கிடைக்கும் வட்டி தொகையும் வருடாந்திர முறையில் கணக்கிடப்படும் கூட்டு வட்டியின் கூட்டு தொகையும் சமமாக இருப்பின் வருடம் ஆர் வருடங்களின் எண்ணிக்கை எப்படின்னா தனி வட்டினா ஒரு வருஷம் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அடுத்த வருஷம் மறுபடியும் அப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஆனால் வர கூட்டு வட்டி அப்படிங்கிறது இந்த இந்த வருஷத்தினுடைய வட்டியை அசலினுடைய சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் அது எப்பவும் ரெண்டும் சமமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த வருடம் வந்து எப்படியோ இருக்கணும் ஒன்றாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது எப்படி இருக்கும் இந்த தனி வட்டியினுடைய வட்டியும் கூட்டு வட்டியினுடைய வட்டியும் சமமாக இருக்கும் எப்படின்னா இது கால்குலேட் பண்ணது வந்து வருடாந்திர முறை ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறையோ மூணு மாதங்களோ நாலு மாதங்களோ அப்படிலாம் இல்லாமல் வருடாந்திர முறையில் தான் கூட்டு வட்டி கால்குலேட் பண்ணும் பொழுது இந்த கூட்டு தொகையும் கூட்டு வட்டியினுடைய கூட்டு தொகையும் தனி வட்டியினுடைய வட்டி தொகையும் எப்படி இருக்கும்னா சமமாக இருக்கும் நம்பர் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் ஒன்றுக்கொன்று நேர்மாறலில் உள்ளன எனில் பின்வரும் எந்த ஒன்று சரியானது ஒய் அதுக்கு நேர்மாறல் அப்படின்னா அதனுடைய ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் இப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை எக்ஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபஷனல் தென் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் அப்படிங்கும் போது செகண்ட் ஆப்ஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் பதினாலாவது கொஸ்டின் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கேன் டூ எ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அண்ட் ஏ அலோன் can do it in 48 days the number of days for b to complete the work is tamil version la paatha a mattum b inaiyavum inaindu or velaiye 16 naatkalilum a mattum 48 naatkalilum seidu mudiparenil b mattum seidu mudikka thevaipadum naatkal abingiradhu kekkaram idhukku or chinna shortcut irukku a plus b abingiradhu 16 naal abin potukrom a abingiradhu a mattum abin 48 abin potukrom அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுத்தால் ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் நாற்பத்தி எட்டு தான் ஏன்னா பதினாறு நாற்பத்தி எட்டில் அடங்குது அப்படிங்கிறனால அப்போது நாற்பத்தி எட்டில் பதினாறு எவ்வளோ தடவை அடங்கும் மூணு தடவை அதனால் மூணுன்னு போட்டுரும் இப்போ நாற்பத்தி எட்டு ஒரு தடவை தான் அதனால் ஒன்றுன்னு போட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இது நமக்கு பி மட்டும் தானே வேணும் அதனால் இது மைனஸ் பண்ணுறோம் பி மூணு மைனஸ் ஒன்று அப்படிங்கும்போது ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு தான் போட்டுருக்கோம் சரியா அப்போ நாற்பத்தி எட்டை ரெண்டால வகுக்கிறோம் வகுத்தா இருபத்தி நாலு அதுதான் பி வந்து தனியாக செய்தா இருபத்தெட்டு இருபத்தி நாலு நாட்களில் முடிப்பார் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷன் த்ரீ அடுத்தது பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் தி சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னாலே சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் அது எந்த ட்ரையாங்கிளா இருந்தாலும் ஓகே செங்கோணம் கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் எந்த முக்கோணமாக இருந்தாலுமே மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் வந்து நூற்றி எண்பது டிகிரி ஆப்ஷன் டூ அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அடுத்தது சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் தி பாயிண்ட் ஆஃப் கன்கரன்ஸ் ஆஃப் த த்ரீ அல்டிடியூட்ஸ் இன் த ட்ரையாங்கிள் இது நைன்த்து ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெட்ரி முக்கோணத்தின் மூன்று செங்குத்து கோடுகளும் சந்திக்கும் புள்ளி குத்துக்கோட்டு மையம் குத்துக்கோட்டு மையத்தை நம்ம என்னன்னு கூட்டிக்கிறோம் ஹெச்ன்னு சொல்கிறோம் கடுக்கோட்டு மையம்னா ஜீனு சொல்லுவோம் ஏன் அதே மாதிரி ஆர்த்தோ சென்டர் அல்டிடியூட்ஸ் வந்து 
மூணு ஆல்டிடியூட்ஸு மிட் ஜாயின் பண்ணுற இன்ட்ரசெக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து ஹெச்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஷன் ஃபோர் அடுத்தது செவன்டீன் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மே பி த த்ரீ சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் பின்வருகணுவற்றுள் எந்த ஒன்று முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையும் அப்படின்னா இதை எதை செக் பண்ணலாம் பித்தாகர ஸ்டேட்டத்திற்கு செக் பண்ணலாம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா த்ரீ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் பித்தாகர ஸ்டேட்டப்படி வந்து கர்ணத்தின் வர்க்கமானது மற்ற இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களினுடைய கூடுதல் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இந்த இதனுடைய ரெண்டு மூணு ஸ்கொயர் பிளஸ் நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு பிளஸ் ஒன்பது இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது கர்ணம் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த மூணு நாலு அஞ்சு அப்படிங்கிறத வச்சு முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையும் செங்கோணம் முக்கோணத்தை அமையும் நமக்கு வந்து முக்கோணத்தை பக்கங்களாக அமையும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ த்ரீ ஆப்ஷன் த்ரீங்கிறது கரெக்ட் அடுத்தது பதினெட்டாவது கொஸ்டின் எட்டு சென்டிமீட்டர் மற்றும் ஆறு சென்டிமீட்டரை மூளை விட்டங்களாக கொண்ட சாய் சுதரத்தின் பரப்பளவு தேரி ஆஃப் ரோம்பஸ் whose diagonals are 8 cm and 6 cm is 1 by 2 d1 into d2 is equal to d1 அப்படிங்கிறதுக்கு 8 கொடுத்திருக்காங்க d2ங்கறது 6 கொடுத்திருக்காங்க அப்போ 8 to 6 க்கு கேன்சல் பண்ணா sorry 6 on 2 கேன்சல் பண்ணா 3 8 3 is 24 cm square option 4 அடுத்து 19 क्वेश्चन ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு 100 cm square அந்த சதுரத்தின் மூளை விட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க சதுரத்தின் பரப்பளவு நூறு சென்டிமீட்டர்னா கண்டிப்பா பக்கம் வந்து எப்படின்னா இருக்க முடியும் பத்து சென்டிமீட்டர் அதான் இருக்க முடியும் பத்து சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இதே மாதிரிதான் பித்தா கிரஸ் தேட்டத்தை தான் பயன்படுத்தினா இங்க வந்து பத்து ஸ்கொயர் பத்து ஸ்கொயரும் கூட்டினா பத்து ஸ்கொயர் நூறு இங்க பத்து ஸ்கொயர் நூறு நூறு பிளஸ் நூறு இருநூறு அப்படிங்கிறது கர்ணத்தினுடைய வர்க்கம் அப்ப கர்ணம் அப்படிங்கிறது ரூட் ஆஃப் இருநூறு ஓகேயா அப்ப ரூட் ஆஃப் இரநூறு ஆப்ஷன் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் சென்டிமீட்டரில் ஓகேயா டயக்னல் ஆஃப் த ஸ்கொயர் வந்து ஆப்ஷன் ஒன் ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஆன்சர் அடுத்தது நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டரை பக்கமாக கொண்ட சதுரத்தின் பரப்பளவு அதே மாதிரி தான் பக்கம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா பக்கம் இன்டு பக்கம் தானே ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் உடைய ஸ்கொயர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதே பார் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க நீ அவசரத்தில் இதை டிக் பண்ணினா தப்பாயிரும் பரப்பளவு அப்படிங்கும் போது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக இருக்கும் அல்லது சதுர சென்டிமீட்டராக இருக்கணும் அப்போ ஆப்ஷன் டூ அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ திஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஹூஸ் ஒன் சைட் ஈஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆன்சர் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் இருபத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் அஞ்சு பதினஞ்சு பத்து ஏழு இருபது பதினெட்டு என்ற தரவுகளில் வீச்சு த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ டேட்டா ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் டென் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் ஏஸ் அப்படின்னா மிகப்பெரிய எண் மைனஸ் மிகச்சிறிய எண் இப்போ மிகப்பெரிய எண் எது இருபது சிறிய எண் ஐந்து அது கழிச்ச வித்தியாசம் வந்து பதினஞ்சு இதுதான் வந்து வீச்சு ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து பிக்கஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் பிகஸ்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி அதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பிரிவின் அளவு நூறு மற்றும் வீச்சு வந்து அறுநூத்தி எண்பது எனில் சாத்தியமான பிரிவு இடைவெளியின் எண்ணிக்கை இது எட்டாம் வகுப்பில் புத்தகத்தில் இருக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி ரெண்டு வீச்சு சாத்தியமான பிரிவு இடைவெளியின் எண்ணிக்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்குரியம் வந்து வீச்சு பை பிரிவின் அளவு அளவு வீச்சு வந்து கொடுத்துட்டாங்க அறுநூத்தி எண்பதுன்னு பிரிவின் அளவு நூறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அந்த ரெண்டு டிவைட் பண்ணா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் வரும் ஆனா பிரிவு இடைவெளி அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்னு இருக்க கூடாது இல்லையா அதை நம்ம தோராய் மதிப்பா முழு எண்ணம் மாற்றணும் அப்ப ஏழுன்னு வரும் இப்ப ஆப்ஷன் நாலு அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் நாலு ஏழு அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் இப்ப கிளாஸ் சைஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்ச் இஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி தென் தி நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் ஃபோர் செவன் இஸ் த ஆன்சர் இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் ஒரு பேருந்தில் உள்ள நாற்பது பயணிகளில் சிலர் ஆறு ரூபாய்க்கான பயணச்சீட்டையும் மீதம் உள்ளவர்கள் ரூபாய் எட்டுக்கான பயணச்சீட்டையும் பெற்றுள்ளனர் 
பயணிகளிடமிருந்து பயணச்சீட்டு கட்டணமாக இருநூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் பெறப்பட்டுள்ளது ஏனில் எட்டு ரூபாய் பயணச்சீட்டு பெற்ற பயணிகளின் எண்ணிக்கை நமக்கு ஆறு ரூபாய் டிக்கெட் வச்சிருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேருன்னு தெரியாது நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் ஆறு இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் எட்டு ரூபாய் டிக்கெட் வச்சிருக்கிறவங்க எயிட் இன்டூ அப்படின்னு போட்டுட்டு மிச்சிருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் நாற்பதுல எக்ஸ் எக்ஸ் பேர் வந்து ஆறு ரூபா வச்சிருக்காங்க அப்ப மிச்ச உள்ளது நாற்பது மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டுட்டு இரநூத்தி தொண்ணூறு அது கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அப்ப ஆறு எக்ஸ் இந்த எட்டை உள்ள கொடுத்து போயிருக்கிறோம் முந்நூத்தி இருபது மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் எட்டு இன்டூ எக்ஸ் எட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி தொண்ணூறு அப்போ முந்நூத்தி இருபது ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி தொண்ணூறு இப்போ ரெண்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இரநூத்தி தொண்ணூறு இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்து மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இந்த சைடு கொண்டு போ மைனஸ் ஆயிருக்கிறது ப்ளஸ் ஆயிடுமா இப்போ ரெண்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பதை ரெண்டால் வகுத்தா பதினஞ்சு இப்போ நாற்பது மைனஸ் எக்ஸ் வந்து இருபத்தி அஞ்சு ஏன்னா எட்டு ரூபா பயணச்சீட்டு வச்சுருக்கிறவங்க நாற்பது மைனஸ் எக்ஸ் தான் வேணும் இப்போ நாற்பது மைனஸ் பதினஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் ரெண்டு இங்கிலீஷ் வேர்ஷனில் அப்படி தான் ஏ பர்ஸ் கேரிங் ஃபோர்ட்டி பேசஞ்சர்ஸ் வித் சம் பீப்புள் ஹேவிங் சிக்ஸ் ருபீஸ் டிக்கெட்ஸ் அண்ட் ரிமைனிங் ஹேவிங் எயிட் ருபீஸ் டிக்கெட்ஸ் இஃப் தி டோட்டல் மணி ரிசீவ் ஃப்ரம் தீஸ் பேசஞ்சர்ஸ் இஸ் ருபீஸ் டூ நைன்டி ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் வித் ருபீஸ் எயிட் டிக்கெட் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் வந்து நேர்கோட்டு வரைபடத்தை பயன்படுத்தி நிகழ்வின் பரவலை ஒப்பிடுவது டேஷ் எனப்படும் அப்படின் போது நிகழ்வு பல கோணம் இது வந்து எட்டாம் வகுப்புல பயிற்சி ஆறு புள்ளி ரெண்டுல கணக்கு எண் பதினேழு பதினேழு பிளான்ஸ் A line graph for the graphical representation of the frequency distribution is the frequency polygon option 4. 25th pin பருகணம் மற்றும் எந்த ஒன்று ஃபிபனோசி எண் தொடர் ஆகும் அப்படிங்கும் போது ஃபிபனோசி எண் தொடர் அப்படின்னா என்னன்னா முதல் ரெண்டு எண்களினுடைய கூடுதல் மூன்றாம் எண்ணுடைய மூன்றாம் எண்ணாக இருக்கணும் இப்போ ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ டூ பிளஸ் த்ரீ ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது ஆப்ஷன் ஒன் தான் option 1 is the answer which one of the following is the fibonacci sequence it is option 1 okay idu ungalku useful a irundhukum appdi nenikiren next video la paapom goodbye